Hi everyone, I just got back from the market with fresh vegetables and other natural products. Salut tout le monde, je reviens juste du marché où j'ai acheté des légumes et d'autres produits frais. Today I'll teach you the vocabulary in both French and English and you'll learn more about the French culture. Aujourd'hui, je vais vous apprendre du vocabulaire en français et en anglais et vous en apprendrez un peu plus sur la culture française. Let's start with a simple rule to stay healthy. We should eat green, alive and varied. Commençons par la règle des 3 V pour rester en bonne santé. On doit manger vert, vivant et varié. First, let's talk about leeks. Leeks. D'abord, parlons des poireaux. En français, on dit un poireau, pas une poireau. Imagine your leek as a little man wearing tie or a bow tie. It will help you remember that it's masculine. Un poireau, des poireaux. Next, we have potatoes. One potato, two potatoes. Ensuite, nous avons les pommes de terre ou les patates. On dit une pomme de terre ou une patate. It's feminine. Think of Madame Patate wearing a little dress, for example. This is tricky. How do you call this? In English, you call this a lettuce. We call this une salade. Une salade in French can be either a lettuce or any other type of lettuce. Or it can also be what you call salad, a mixture of raw vegetables. I also bought onions. Onions, des oignons. Un oignon, deux oignons. Onion is masculine in French. So try to imagine an onion wearing maybe a cap to help you remember it's un oignon. I also bought des échalotes. Une échalote. It's a girl. Hello, Mrs. Echalotte. Bonjour, Madame L'Echalotte. In French, we call them les blettes. And some people call them les bêtes. I don't like calling them les bêtes because bête means beast or animal, you know. Les blettes. Une blette. This is a girl. Une blette. How do you call them in English? Is it Swiss chard or something? Swiss chard, maybe. So this week, I try to cook my uh, blet, Swiss chards, with shallots and also garlic. Avec, donc, je vais cuisiner mes blettes avec des échalotes, de l'ail, and potatoes et des patates. So in a pan with olive oil, I'll make a sauté of all these things I mentioned plus some spice, pepper and uh, salt and then I will put uh, everything into the oven with cream and cheese and I think it's going to be delicious. Donc cette semaine je vais faire sauter mes blettes avec mes oignons, mon ail et mes pommes de terre ou mes patates et je vais ensuite les mettre dans un plat au four avec un peu de crème et de fromage et ça va faire un gratin. We call this a gratin. I also bought two avocados. J'ai aussi acheté deux avocats. It seems that I've lost one of them. J'en ai perdu un sur les deux. <laughs> un avocat. Un avocat. It's a boy. And I bought different sorts of lettuce, such as... Oh, spinach. I forgot I bought spinach. Des épinards. We call this un épinard. I'm not sure. Des épinards. Spinach. Mm. This is called rocket. Rocket in British English? Arugula. Do you call this arugula? We call this rocket in French. Oh, and inside my bag I have what you call lamb's lettuce. Lamb's lettuce or corn salad. Why do you call this lamb's uh, lettuce? Do the lambs eat them? I have no idea. In French, we call this la mâche. And then I bought um, mixed salad leaves. Mixed salad leaves. Du mesclin. So here we go. Tomatoes. Tomatoes in American English. Tomatoes in British English. 
des tomates. Une tomate. A lady. Madame la tomate. Do you know this? Do you know what this is? We call this des kaki. Un kaki, deux kaki. I love them when they are ripe. Persimmons. Persimmons. And some parsley. Parsley. Du persil. There's an L but we don't pronounce it. Du persil. Maybe some people do pronounce the final L. Du persil. But it sounds weird. We said du persil. And a squash from Provence. We call this une courge musquée de Provence. It's delicious. C'est délicieux. I always buy 10 eggs a week. J'achète toujours 12 œufs par semaine. Un œuf. Un œuf. Deux œufs. The plural is irregular. Un œuf. Deux œufs. One egg. Two eggs. And I love my unbreakable boxes. Very practical and zero waste. J'adore mes petites boîtes à œufs incassables. Et c'est du zéro déchet. Very important. Très important. Oh yes, a vendor gave me this clementine. Mmm, yummy. As a gift. Un vendeur m'a offert une petite clémentine. Now let's talk about something different. Every week I buy galettes. Galettes bretonnes. We call them galettes de blé noir ou galettes de sarrasin. Blé noir, sarrasin is the name of the flower. C'est le nom de cette farine. Farine de sarrasin ou farine de blé noir. Ce n'est pas une farine blanche, comme vous pouvez le constater. It's not white flour. It's a very healthy flour, uh, gluten-free and rich in nutrients. C'est une farine euh, qui est euh, très bonne pour la santé, pleine de nutriments et sans gluten. And last but not least, pour finir, I bought some cheese, but not any cheese. Delicious cheese, artisanal cheese, goat and cow cheese. This one is called du brie. Donc ce fromage s'appelle du brie. And this one, celui-ci, on l'appelle euh, une tome de chèvre. Une tome de chèvre. I like it when it's when there, there are holes in it. J'aime bien quand elle a plein de trous à l'intérieur. Yummy, yummy, yummy. Let me know if you learned any new things in French or in English or about the French culture. Merci de me dire en commentaire si vous avez appris des choses en anglais, en français ou à propos de la culture française. Would you like me to make a video about French cheese? Est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo sur le fromage en France? Any other ideas you would like to suggest? Est-ce que vous auriez d'autres idées de vidéos à me suggérer? I would love to know if you have markets in your countries. I mean open air markets where you can buy fresh uh, products. J'aimerais savoir si vous avez des marchés dans votre pays, donc des marchés euh, à l'extérieur où vous pouvez acheter euh, toutes sortes de produits frais. There are open air markets everywhere in France, in almost all towns and villages. Il y a des marchés partout en France, dans pratiquement toutes les villes et tous les villages. Don't forget to subscribe to my channel, enroll in one of my language courses, French or English, for kids or adults. And please like and share this video. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, de vous inscrire à l'un de mes cours en ligne, soit d'anglais, soit de français, pour enfants ou pour adultes. Et merci d'aimer et de partager cette vidéo. Merci, bye